L'unica parrocchia del paese è quella dedicata a Santa Maria Immacolata. L'antico edificio andò distrutto in un incendio nell'Ottocento e venne ricostruito nel 1888 nelle forme attuali, con una semplice facciata sormontata da un campanile. Vi è conservata una statua di San Filippo da Gira, molto venerata in paese. Il santo è raffigurato con la faccia scura perché d'origine africana, ma la devozione popolare collega tale colore a un miracolo. Si racconta infatti che dopo l'incendio solo il tabernacolo con la statua di San Filippo si fosse salvato dalle fiamme, sebbene con il viso annerito dal fumo. San Filippo viene celebrato il 12 maggio, quando si svolge una grande festa, alla quale partecipa tutto il paese. La statua del santo viene portata in processione, percorrendo le strade a passo di corsa, al suono di musiche e balli. Secondo la tradizione, tale rituale scaccerebbe dal paese gli spiriti malvagi. Otto giorni dopo viene celebrata una seconda festa, in cui la statua, portata da giovani vestiti di verde con fular rossi, è condotta fino alla località Calvario, dove gira attorno a una croce, tre volte in senso orario e tre in senso anti-orario. Il rito viene ripetuto in località Serro, per poi tornare in paese, dove la processione prosegue fino a sera. Un'altra festa molto sentita è quella del patrono, San Giuseppe. È tradizione che ogni famiglia allestisca un tavolo con dei cibi da distribuire ai fedeli. Sulla cima del Monte Calfa, a mille metri di quota, sorge il Santuario della Madonna dell'Aiuto, eretto a partire dal 1944 per interessamento della gente del paese. La chiesa è un edificio piccolo e solenne, con un'austera facciata in pietra e un portone di bronzo che si affaccia su un bel vedere dal quale si può godere lo spettacolare panorama sulla costa del Mar Ionio. Sul bel vedere è disegnata una rosa dei venti, con l'indicazione dei principali santuari mariani del mondo. Il culto è collegato ad una statua della Vergine, ospitata nella chiesa di Santa Maria Immacolata e fatta costruire da Carmelo Occhino un ufficiale dell'aeronautica originario di Rocca Fiorita, che la offrì in voto dopo aver avuto salva la vita in battaglia. Il santuario è oggi fra i più visitati del Messinese. La festa si tiene l'ultima settimana di agosto. Il venerdì una processione, accompagnata dalla banda, porta la statua della Madonna dal paese fino alla cima del monte, dove rimane fino alla domenica, quando viene riportata nella chiesa, concludendo così le celebrazioni.